Wenn ein gewöhnlicher Gegenstand, der normalerweise nicht leuchten kann, plötzlich in hellem Licht erstrahlt, kann man ohne zu übertreiben sagen, dass es außergewöhnlich ist. Sagen wir etwa, wenn ein normaler Bleistift anfangen würde zu leuchten, wäre dies ein außergewöhnliches Phänomen. Richtig übernatürlich und mysteriös wird es allerdings dann, wenn dieses Leuchten von einem menschlichen Körper erzeugt wird. Wir schreiben den Mai 1934. Wissenschaftliche Magazine überall auf der Welt schreiben über die leuchtende Frau von Pirano. Selbst langjährige und sachkundige Mediziner stehen vor einem Rätsel, das sie selbst mit ihrem medizinischen Studium nicht lösen können. Der Name dieser Frau war Signora Anna Monaro, einer Italienerin mit schwerem Asthma, die bereits seit mehreren Tagen im Krankenhaus lag. Als eines Nachts eine der Krankenschwestern ihre Runden drehte, fiel ihr ein unheimliches Licht auf, das direkt aus Frau Monaros Zimmer zu kommen schien. Diese Beobachtung machte sie von nun an jede Nacht. Als sie den Ärzten eines Morgens davon erzählte, wollte ihr niemand so recht Glauben schenken und doch begaben sich die Mediziner eines Abends in das Zimmer von Anna Monaro. Während sie dort in ihrem Bett lag und schlief, machten die Mediziner eine erstaunliche Entdeckung. Wie aus dem Nichts erleuchtete die Brust der Patientin in einem flackernden Licht ähnlich einer kleinen Kerze. In den darauf folgenden Tagen war es den Ärzten sogar möglich, das Licht auf Zelluloidfilm festzuhalten. Verschiedene Wissenschaftler auf der ganzen Welt machten sich daran, eine Lösung für dieses außergewöhnliche Rätsel zu finden. So gab es unter anderem die Theorie, dass elektromagnetische Strahlung dafür verantwortlich sein könnte. Eine mögliche natürliche Lumineszenz der Lunge wurde auch unterstellt, quasi eine von Natur aus selbst leuchtende Lunge. Der wohl ausführlichste Bericht entstammt jedoch der Feder von Dr. Protti, welcher zu dem Entschluss kam, dass das ungewöhnliche Leuchten die mögliche Folge eines stark angegriffenen Körpers in Kombination mit striktem Fasten sein könnte. Infolgedessen habe sich der Sulfidanteil im Blut über alle Norm hinaus erhöht. Doch auch das ist lediglich eine theoretische Annahme und darf nicht als schlussendliche Lösung angesehen werden. Das Phänomen verschwand ebenso spurlos, wie es erschienen ist und konnte nicht noch ein weiteres Mal beobachtet werden. Was tatsächlich für das Leuchten in der Brust von Frau Monaro verantwortlich war, ist bis heute nicht geklärt.